உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் இது பேசாம அமைதியா இருக்குறத பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்குடி தேவி மாமா சும்மா தான சொன்னாரு நீ ஒழுங்கா தான இருக்க அம்மா உன்ன ஒழுங்கா தான வளத்துர்க்க சொல்லுடி நீ சுத்த மதன இருக்க ஒழுக்க மதன இருக்க சொல்லுடி அம்மா சொல்லுடி என்ன மன்னிச்சிருமா என்ன மன்னிச்சிரு
பையன் யார் மீது வேணும் ஏய் சில குட்டி என்ன காலங்காத்தில ஸ்வீட் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க யார் வாங்கி கொடுத்தது கயலத்த நைட் வாங்கிட்டு வந்தாங்க கயல் வாங்கி கொடுத்தால அப்ப வீட்ல ஏதோ நல்ல விஷயம் நடந்திருக்கு அது என்னவா இருக்கும் ஏய் நில்றி என்ன இங்க ஒருத்த உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க டீய காபி போட்டு கொடுக்காம நீ பாட்டு போயிட்டே இருக்க எனக்கு தலைக்கு மேல வேல இருக்கு அதெல்லாம் முடிச்சிட்டு வந்து போட்டு தரேன் நில்றி சும்மா வெடுக்கு வெடுக்கு கயல் மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காத என்ன நேத்து கயல் ஸ்வீட்ல வாங்கிட்டு வந்திருக்க என்ன விசேஷம் ப்ரமோஷன் ஏதாவது கிடைச்சிருக்க நிதானத்துல இருந்தா தானே வீட்ல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் போதையிலே இருந்தா உங்களுக்கு என்ன தெரிய போது ஓவரா ஆத்திக்கிட்டு இருக்காது என்ன விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டு போ தேவிக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு தேவிக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சா ஆமா அவளுக்கு கூட வேலை கிடைச்சிருச்சு ஆனா நீங்க எல்லாம் இத்தாலு எடுத்து இனிமே சரக்கடிக்க காசு இல்லனா தேவி கிட்ட வாங்கிக்கலாம் கயல் மாதிரி எல்லாம் இல்லாவ கேட்டதும் குடுத்துருவா வாய்ப்பே இல்ல என்னடா வாய்ப்பு இல்ல இல்ல தேவி கிட்ட காசு வாங்கலாம் நினைச்சியே கையில காக்கு பயந்து பத்து பைசா கூட தேவி தரமாட்டான் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நேத்து இன்டர்வியூக்கு போனல்ல மதியம் வெளியில எங்கேயாவது சாப்பிட்டு இருப்ப அதான் புட் பாய்சன் ஆயிருக்கும் கரெக்டா இந்த மாதிரி வெள்ள சாப்பிட்டு உடம்ப கெடுத்து கூடாது என்ன இனிமே வீட்டுல இருந்தா சாப்பாடு எடுத்துட்டு போகணும் ஏ தானா இனிமே தேவிக்கு காலையில எந்திரிச்சு டிஃபன் செஞ்சு குடுத்து அனுப்பணும் புரியுதா உடம்பு பாத்துக்குமா உனக்கு வேலை கிடைச்சுன்னு கேள்விப்பட்ட வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் <laughs> 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 நேத்து நைட்டு நீ வாமிட் பண்ண இப்போ வாமிட் பண்ற என்ன உனக்கு உடம்புக்கு ஏதாச்சும் பண்ணுதா ஹாஸ்பிட்டல் போய் பாக்கலாமா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லமா நேத்து சாப்பிட்டது சரியா சரிக்கல இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல ரெண்டு தடவை வாமிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப கொஞ்சம் நல்லா அந்த மாதிரி ஃபீலிங் அத இஞ்சி தண்ணி குடிச்சா சரியாயிடும் நான் போய் எடுத்துட்டு வரேன் வேண்டாம் இருக்கட்டும் இப்ப எனக்கு ஓகேவா தான் இருக்கு
என்ன <laughs> 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 அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனா நீ அப்படி இல்ல ரொம்ப பயந்த சுபாவம் கொண்டவர் உன்னையே உனக்கு சரியா பாத்துக்க தெரியாது மத்தவங்கள சட்டுன்னு நம்பிடுவர் உன்னை யார் வேணாலும் சாதாரணமா பேச ஏமாத்திடலாம் கயல் அளவுக்கு உனக்கு வெளி உலகம் தெரியாது ஒவ்வொரு வீட்லயும் பொம்பளை பிள்ளைங்களை வேலைக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு பெத்தவங்க வயத்துல நெருப்ப கட்டிக்கிட்டு தான் தெரியறாங்க உறுதியாது <laughs> உனக்கு வேலை கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக கையில் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கா உன் மேல என்ன விட அவளுக்குதான் அதிக நம்பிக்கை இருக்கு அந்த நம்பிக்கைய நீ எப்படியாவது காப்பாத்தி ஆகணும் இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா ஆனந்தி கயல் கிட்ட செல்லமா இருந்தாலும் கயலுக்கு செல்லமே நீதான் அவளுக்கு அப்பேற்பட்டயலுக்கு நீ ரொம்ப உண்மையா நேர்மையா இருக்கணும் நாம ஒரு சாதாரண நடுத்தர குடும்பத்தை ஆளுங்க ஆழ்பலமும் பணபலமும் இல்லாதவங்க பாக்க கொஞ்சம் லட்சணமா இருந்தா போதும் வலிய வந்து பழக நினைப்பாங்க நீதான் போற இடத்துல உன்னை சுத்தி ஒரு வேலை அடிச்சுக்கிட்டு நீயே உன்னை பாதுகாத்துக்கணும் யாரோட ஆசை வார்த்தைக்கும் நீ ஏன் வந்து போயிடக்கூடாது இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்றேன்னா நமக்கெல்லாம் சோறு தண்ணிய விட மானந்தாமா ரொம்ப முக்கியம் கடைசியா ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் தயவு செஞ்சு யார்கிட்டயும் ஏமாந்து மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கிற எங்களை ஏமாத்திடாத கையிலால அதை தாங்கிக்க முடியாது தேவி தேவி நீ ஏன் பழற வெளியில போற இடத்துல கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாரு ஊர் உலகம் கெட்டு போயிருக்குன்னு தேவி அம்மாடி தேவி அழாதம்மா இத பாரு முத நாள் வேலைக்கு போக போற இப்படி அழுதுட்டு இருக்க கூடாது நீ அழுதுதை என்னால பாக்க முடியலடி நான் ஒரு கிருக்கி ஏது எதுவும் பேசி குழந்தை அழு வச்சுட்ட என்னால முடியல நான் தப்பு பண்ணிட்டு 
பரவாயில்ல நான் அம்மா கிட்ட கர்வமா இருக்கிற விஷயத்த சொல்லிடுறேன் பெட்டி கொண்டே போட்டாலும் பரவாயில்ல கண்டதையும் பேசி அவள் அழ வச்சுட்டேன் வேலைக்கு போக போறா வெளி உலக மனுஷல் கிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருடின்னு சொன்ன அவ என்ன நினைச்சாலும் தெரியல ஓன்னு அழ ஆரம்பிச்சுட்டா மா அதெல்லாம் நீயமா யோசிச்சு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்க அதெல்லாம் அவ ஜாக்கிரதையா தான் இருப்பா அப்புறம் என்ன அவ நிழல் மாதிரி நான் கூடவே இருப்பேன்ல நான் பாத்துக்கிறேன் நீ இருக்கிற தைரியம் தான் கையில் எனக்கு எப்பவுமே மா தேவி இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே வேலைக்கு போக போறா இந்த நாளுக்காக தானே நம்ம இத்தனை நாள் காத்துட்டு இருந்தோம் நீ இப்ப எதுக்கு தேவையில்லாம பேசிட்டு இருக்கமா போமா போய் டிஃபன் ரெடி பண்ணி பாக்ஸ்ல போட்டு பேக் பண்ணு நான் இவ்வளவு கூட்டிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு அப்படியே ஆபீஸ்ல டிராப் பண்ணிட்டு நான் டியூட்டிக்கு போயிடுறேன் சரி நான் பேசினது எதுவும் மனசுல வச்சுக்காத தேவி ஓ நல்லதுக்கு தான் சொன்ன அவசரப்பட்டு எல்லா விஷயத்தையும் அம்மா கிட்ட சொல்லியிருந்தா அதுக்கப்புறம் அவங்க நம்ம உயிரோடவே பார்க்க முடியாது தப்பு பண்றது ஈஸி ஆனா அதுக்கப்புறம் படுற அவஸ்தை இருக்கே அதான் நரகமா இருக்கும் தேவி அந்த நரக வேதனையை தான் நீ இப்போ அனுபவிச்சுட்டு இருக்க அந்த பையனுக்கு போன் பண்ணி நான் அவனை மீட் பண்ணணும்னு சொல்லு இதுக்கப்புறமாவது நீயா எதுவும் முடிவெடுக்காம நான் சொல்றத மட்டும் செய் சரி டைம் ஆச்சு சீக்கிரமா கிளம்பி வா நெருப்பு மேல உட்கார்ந்து புனிதமாக்க <laughs> முயற்சி பண்ணாதீங்கக்கா நான் அவ்வளவுதான் அசிங்கம் ஆயிட்டேன் சமுதாயத்துல நான் தலை நிமிந்து நடக்கணும்னு ஒவ்வொரு நாளும் அவ்வளவு கஷ்டப்படுற உங்களை தலைக்கொனைய வச்சு கஷ்டப்படுத்திட்டேக்கா எப்படி ஒரு தங்கச்சியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வேண்டாக்கா முடிஞ்ச போனத பத்தி பேசி ஒன்னும் ஆக போறது இல்ல ஹலோ எங்க இருக்க நீ சொன்ன அந்த ஹோட்டலுக்கு எதிர்க்க தான்ப்பா நிக்கிற ஹலோ ஆமா ஆமா சீக்கிரம் வா நேராவதியா வேலை இருக்கு
வாழ்ந்தா அவ கூட தான் வாழணும்னு தோணுச்சு அதான் 